প্রিয় দর্শক আবারো আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ফটোগ্রাফি একাডেমি অফ ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি আয়োজিত নিয়মিত ধারাবাহিক আয়োজন ফটোফি লাইভ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আমরা কথা দিয়েছিলাম এই সংকটময় সময়ে এই করোনা কালে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব সংযোগ ঘটিয়ে দেব আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ আলোকচিত্রীর সঙ্গে আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন খুবই স্বনামধন্য আলোকচিত্রী ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার এবং আরো নানা অভিদায় তাকে সম্মানিত করা যায় তিনি আর কেউ নন মোহাম্মদ রকিবুল হাসান হাসান ভাই কেমন আছেন জি ভালো আছি ধন্যবাদ সুদীপ্ত ভাই আপনি আমাকে আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো আপনাদের সব কথা বলবো আশা করি ভালো লাগবে সবারই আমরাও আমরাও আনন্দিত আপনাকে পেয়ে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন হাসান ভাই আমরা ওই আগেই বলেছি যে আমরা এই এই অনুষ্ঠানটা একটু গতানুগতিক স্টাইলে করি না যে আপনার শুরুটা ভাই কিভাবে হয়েছিল কোন স্কুলে করেছে আমরা একেবারেই আলোচনার ছলে আড্ডার ছলে নিজেদের মতো একটা ক্যাজুয়াল ভাবে আমরা আলোচনাটা করি হাসান ভাই আমি ওই বিষয়টা যেহেতু এটা করোনা কাল চলছে আমি ওই বিষয়টাই দিয়ে শুরু করতে চাই যেটা আপনি শুরু করেছিলেন এই করোনা কাল যখন দেখা দিল আপনি বলেছেন এবং আপনি বিভিন্ন আমরা <laughs> ধন্যবাদ সুদীপ্ত আমার সাথে আসলে অনেক ফটোগ্রাফারের সাথে কথা হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রয়েছে বাংলাদেশের অনেকের সাথে এবং যারা শুধু ঢাকাতে না এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে থাকে তো আমাকে অনেকে বলেছে যে অনেকে চাকরি চলে গেছে ঠিক আছে ফটোগ্রাফার হিসেবে সে কাজ করতে পারে একটা কর্পোরেট কোম্পানিতে তো তাকে করোনার সময়ে কিছুদিন দু সপ্তাহ যাওয়ার পরেই যখন লকডাউন শুরু হয় তখন তার চাকরি চলে যায় তো ওই লোকটা তখন চলতে পারতেছে না তখন আমাকে বলতেছে যে কি করবো আসলে আসলে ভাই এখন বলে না নতুন করে চাকরি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না এই টাইমটা তার এই লকডাউন কতদিন থাকবে এবং এটা কতদিন ধরে চলতে থাকবে এবং সেই অবস্থায় নতুন চাকরি জোটানো খুবই দুষ্কর এবং অনেকে এখানে ফ্রিল্যান্স হিসেবে বাংলাদেশে ফটোগ্রাফিতে কাজ করে এবং সেই সংখ্যাটাই কিন্তু বেশি তো যারা পত্রিকাতে কাজ করে বা কর্পোরেট ইয়েতে কাজ করে মেইন ফটোগ্রাফারদের কাজটা হচ্ছে পত্রিকার সাথে তারা সেখানে স্টাফ অথবা হচ্ছে একটা পারমানেন্ট স্যালারি ভাবে সেখানে কাজ করে আর বাকিরা কিন্তু অধিকাংশরাই কিন্তু ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করে এবং আমি নিজেও ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করি যদিও আমি অনেকগুলো এজেন্সির সাথে যুক্ত কিন্তু সেগুলো সবগুলোই হচ্ছে ফ্রিল্যান্স হিসেবে যুক্ত এখন যারা ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করতো বা ইভেন্ট ফটোগ্রাফি করতো বা অ্যাডভার্টাইজিং এর সাথে জড়িত কেউ কিন্তু সেভাবে কাজ করছে না কারণ হচ্ছে এখানে কেউ কাজ করাচ্ছে না এই মুহূর্তে এবং সেটা একটা বড় একটা ব্যাপার এবং যারা ওয়েডিং ফটোগ্রাফিতে আছেন তারা কিন্তু এই করোনার সময় কিন্তু কেউ বিয়েও করে না নতুন করে ফটোগ্রাফার ডাক দিয়ে এলে একটা ছবি তোলাবে সেই সেই অবস্থাটা কিন্তু আমাদের এখন আর নেই সেটার মধ্যে তো সেগুলো কারণে তো অনেকের হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সমস্যা কিন্তু প্রকট এবং বাংলাদেশে আমরা জানি যে বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ যদি আমরা একটা মধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে যাচ্ছি আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে কিন্তু অনেকেরই ফিনান্সিয়াল অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো না ফটোগ্রাফিতে যারা কাজ করে এখানে তো আপনাকে একটু থামাই একটু থামাই সরি সরি টু সেগুলো আপনি বলছেন যে আপনার কথা না ইকো আসছে আপনি কিন্তু দেখবেন আপনার ফেসবুকটা বন্ধ কিনা মানে ফেসবুকের যে শেয়ার দিয়েছিলেন ওটা বলতে ইকো হচ্ছে ডাবল সাউন্ড হচ্ছে কিনা বন্ধ করে দিয়েছে কারণ কাজের পরিমাণ কমে গিয়েছে 
তখন কেউ কাজ করাচ্ছে না অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম গুলো কাজ করাচ্ছে না কোন কর্পোরেট কোম্পানি কাজ করাচ্ছে না কেউ কাজ করাচ্ছে না তো এখন এই মুহূর্তে তাহলে এই ফটোগ্রাফার গুলো তাহলে কি করবে যাদের এখন ফিনান্সিয়াল অবস্থা খারাপ এর যারা সারভাইভ করতে পারবে না পরবর্তী মাসে এরকম তো একটা সংখ্যা রয়েছে সেটা ধরেন যে 100 বা 200 সারা বাংলাদেশে 300 500 তো এদেরকে কোনো ভাবে সাপোর্ট করা যায় কি তো আমি যতগুলো ওয়েবে দেখলাম আমি তো অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য যে ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ফটোগ্রাফার ওদের সাথে কমিউনিকেশন রয়েছে এবং সেখানে আমি দেখতেছি যে ওই সমস্ত ফটোগ্রাফারদের জন্য যারা হচ্ছে এই করোনার মধ্যে হচ্ছে যারা ভিকটিম হয়েছে ফটোগ্রাফি তাদের ব্যবসা নষ্ট হয়েছে অথবা হচ্ছে যাদের অ্যাসাইনমেন্ট ছিল অ্যাসাইনমেন্ট ক্যান্সেল হয়েছে যেমন আমারই অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট ক্যান্সেল হয়েছে যেমন আমার দুইটা বাইরের ট্যুর ছিল হচ্ছে ওয়ার্কশপ করানোর জন্য একটা সাউথ আফ্রিকাতে একটা ইন্ডিয়া একটা নেপালে এগুলো সব ক্যান্সেল হয়েছে তো এরকম ক্ষেত্রে তো ওদের জন্য বিদেশি যেমন ইউরোপ আমেরিকাতে হচ্ছে ইমার্জেন্সি একটা ফান্ড একটা তহবিল তারা গঠন করেছে সেখানে এবং সেই জায়গায় ইমার্জেন্সি ফান্ড অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য একটা ওয়ে রয়েছে অনলাইন তো সেটাতে তারা যাচাই বাছাই করার পর সেটা ডিরেক্টলি সেই টাকাটা তাদের ব্যাংকে চলে আসে তো আমাদের দেশে যদি এরকম কিছু করা যেত আমাদের দেশে তো অ্যাসোসিয়েশনের অভাব নেই ফটোগ্রাফি এবং আর্ট এবং অন্যান্য জিনিস এরকম ফিলান্থ্রপিক অ্যাসোসিয়েশনগুলো যারা অন্যান্য জায়গায় কাজ করছে তাই না তো আমাদের কমিউনিটিটা কিন্তু খুব যে বড় সেরকম না অনেক মোটামুটি একটা কমিউনিটি সো এই কমিউনিটির মধ্যে আমরা কিন্তু সেই সাপোর্টগুলো দিতে পারতাম আমার মনে হয়েছে তো আমি ব্যক্তিগতভাবে তখন কিছুটা উদ্যোগ নেই যে উদ্যোগ নিয়ে আমি আমার ফেসবুকে পোস্ট করি যে যারা সাহায্য করতে চান এবং আমাদের ফটোগ্রাফারদের মধ্যে অনেকে সেই জায়গায় সাহায্য করেছে তারা বিকাশে টাকা পাঠিয়েছে এবং আমি বেশ কিছু ফটোগ্রাফার আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছে এবং আমি অন্য অন্য দেখতে বলেছি যে যারা এরকম ফিনান্সিয়ালি হার্ডশিপের মধ্যে রয়েছে যে সমস্ত ফটোগ্রাফাররা এদের খবর যেন আমাকে জানানো হয় তো আমি এগুলোকে ক্রস চেক করে এরপরে সেই জায়গায় তাদেরকে ফিনান্সিয়ালি কিছুটা হেল্প করার চেষ্টা করেছে মাত্র অবস্থা যেমন যদি এগিয়ে আসতো যেমন বাংলাদেশে তো মানে ফটোগ্রাফির স্কুল রয়েছে ফটোগ্রাফি আর অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে হ্যাঁ তারা যদি উদ্যোগ নিত সেই জায়গায় যে তারা অন্য আরো যারা আমার সেদিন একটা ছবি বিক্রি হয়েছে তো সেই ভদ্র মহিলাকে আমি বলেছি আমেরিকাতে বিক্রি হয়েছে আমি বলেছি যে এখান থেকে যে টাকাটা পাবো আমি একটা অংশ এরকম ফটোগ্রাফারদেরকে দিয়ে দেবো ওই টাকা আমরা সবাই ব্যক্তিগত উদ্যোগেও যদি আমরা করি যে ধরেন যে বাংলাদেশের পঞ্চাশ জন বা একশো জন ফটোগ্রাফার যারা ফিনান্সিয়ালি হয়তো একটু স্টেবল তাদের অতটা আপাতত অসুবিধা নেই অন্য ফটোগ্রাফার কে টিকিয়ে রাখার জন্য কিন্তু দরকার হাসান ভাই আমি আপনি যদি অনেকটা উত্তর দিয়ে দিয়েছেন আমার পরের প্রশ্নটাই কিন্তু এটাই ছিল যে আপনি কেন এই উদ্যোগ নিতে গেলেন আমাদের দেশে তো অনেক সমিতি আছে অনেক ধন্যবাদ 
অন্য কোনো কিছুর উপর ভরসা না করে যে কোনো কিছু নিজে উদ্যোগ নেওয়াটাও কিন্তু একটা স্টেপ ঠিক আছে এবং সেক্ষেত্রে হয়তো আমি যে করলাম আমাকে দেখে হয়তো অন্যরাও অন্যরাও করবে তাই না যেমন এরপরে এরপরে আমি কিন্তু কিছুদিন পর দেখলাম যে আপনি আপনি শুরু করেছেন যে অমুক জায়গায় ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন আমি গাড়ির ছবি দেখলাম অনেকগুলো ত্রাণ নিয়ে আপনি যাচ্ছেন আমার খুব ভালো লেগেছে আপনি ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন তো অনেকে আবার আমি অনেককে চিনি যারা ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে হেল্প করে এবং নিজের নামটা বলতে চায় না ঠিক আছে তো এরকম মানুষ যেন রয়েছে যে তারা সেটা দেখাবে না আবার দেখালো যে খুব ক্ষতি সেরকম না দেখালে হয়তো অন্যরা ইন্সপায়ার হয় সেটাও সেটাও একটা উপকার তো উপকার অনেক রকম ভাবে হয় কিন্তু সেই দেখানোর মধ্যে একটা মার্জিত একটা ডিগনিটি থাকতে হয় যে আমি আসলে কতটুকু করে কতটুকু দেখালাম আপনি হয়তো একে যদি একশো টাকা দেখান যে আমি অনেক বেশি করে ফেলছি হ্যাঁ কিন্তু দিছেন আসলে এক টাকা বিশ্ব তত্ত্বালে তাহলে সেটা আসলে দৃষ্টিকটু এবং যুক্তিসঙ্গত না হ্যাঁ না তো আমাদের সেই সেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপারটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা অন্যকে হেল্প করি এর মানে না যে তারা একদম ফকিরকে হেল্প করলাম আমি হেল্প করলাম কাকে আমি আসলে হেল্প করলাম আমার কমিউনিটিকে তাই না এরকম হেল্প আমরা আমাদের জীবনে প্রত্যেকেই পেয়ে আসছি যে যত বড় লোকই হোক না কেন বা অনেক বিত্তশালী হোক না কেন কেউ না কেউ কারো দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে কোনো দিন তারা সাহায্য পেয়েছে এবং আমি আজকে এই ফটোগ্রাফার যে হয়েছি এতদিন পর্যন্ত আমার এই পড়াশোনা এবং অন্যান্য ইয়েতে আমাকে ফটোগ্রাফার কমিউনিটির অনেক ফটোগ্রাফার সহ বাংলাদেশে এবং আমার আরও যে ছোট ভাই এবং বড় ভাই অন্যান্য বিদেশে যারা থাকে তারা আমাকে প্রচুর হেল্প করেছে সেটা বুদ্ধি পরামর্শ থেকে শুরু করে ফিনান্সিয়ালি অনেক রকম ভাবে হেল্প করেছে এবং আমি তাদের প্রতি সেই কৃতজ্ঞতা তো আমার সবসময় রয়েছেই এবং আমি মনে করি আমি সেখান থেকে একটা জিনিস শিখেছি যে আমাকে অন্য কাউকে হেল্প করা উচিত শুভ কুমার দত্ত লিখেছেন সাউন্ড ইকো হচ্ছে ওই যে ওই প্রথম বলেছে আর কেউ বলেনি অবশ্যই কথা পরে বোধের পরে ঠিক হয়ে গেছে উচ্ছাস বড়ুয়া লিখেছেন অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেও ফটোগ্রাফি প্রফেশনে আসার অনুপ্রেরণা কোথায় পেয়েছিলেন আমার যতদূর জানি যে ফটোগ্রাফি থাকা অবস্থাতেই আপনি বোধহয় অক্সফোর্ডে ছিলেন আচ্ছা আমরা আলোচনা আসব আমার কাছে প্রশ্ন আছে কি সৈকত তনু লিখেছেন উনি ফটোগ্রাফিতে পড়াশোনা করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্যাঁ মানে আর্ট স্ট্রিটে যাই হোক আমরা আসব ওই আলোচনায় সৈকত তনু আর কলেজেন ভাইয়া হ্যাপি টু সি ইউ আচ্ছা আর মীর হোসেন লিখেছেন হ্যাপি টু সি ইউ বোথ थैंक यू হাসান ভাই ওই যে ওই কথায় আসছিল আপনি ফটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা করলেন বাইরে থেকে অক্সফোর্ডে আর্টিস্ট্রিতে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করলেন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি করছেন তারপরে ফিল্মিং ফিল্ম মেকিং শিখেছেন শিক্ষকতা করছেন এই যে এত কিছু নিশ্চয় আরো কিছু আছে সাথে আমরা যত দূর জানি ওটুকু বলার চেষ্টা করলাম এই যে এত কিছু পেশার খাতিরে নাকি আসলে এমনি নিজের ভাল লাগা থেকে যে না আমার আসলে ভাল লাগে আমার এটা ওটা শিখতে ভাল লাগে নাকি পেশার প্রয়োজনে কোনটা একটু বলেন তো ধন্যবাদ এবং যারা কমেন্ট করেছে তাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দিব এবং সৈকত ধন্যবাদ সৈকতের সাথে দেখা হয় অনেকদিন আর হচ্ছে মির তোমাকেও ধন্যবাদ এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি সুদীপ তো আপনিও কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করা করেন এবং হচ্ছে অনেক কিছু নিয়ে আপনি নিজেও কিন্তু সম্পৃক্ত যেমন আপনি আপনি প্রচুর লিখেন আপনি বই লিখেন আপনি ফটোগ্রাফি নিয়ে লিখেন আপনি ফটোগ্রাফির অভিধান লিখেছেন হ্যাঁ এবং ফটোগ্রাফি বিষয়ে আপনার অনেকগুলো বই রয়েছে এবং আপনি আর্ট হিস্ট্রিতে ডিপ্লোমা করেছেন আমি জানি আপনি বোধহয় বাংলা আমি বলছি সেটা সেটা প্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে আপনি কিন্তু বাংলা লিটারেচারের সম্পর্কে এম এ পাস করেছেন হ্যাঁ এবং আপনি ফটোগ্রাফি তো করেনি আপনি খুব ভালো লিখেন হ্যাঁ সেগুলোর সাথে আপনি আপনার অন্যান্য প্রবন্ধ বলে মনে হয় রয়েছেন প্রবন্ধ কিছু পড়ার সুযোগ পাইনি তো এখন এবং আপনি ফটোফি ফটোফি একাডেমি থেকে পড়ান এবং বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ করতে যান আপনি কিন্তু অনেক কিছুর সাথে সম্পৃক্ত এই সম্পৃক্ততার কারণে আপনি কিন্তু অনেক মানুষকে কিন্তু ইন্সপায়ারও করেন হ্যাঁ এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
जीवन पशा खतर भेतर दिए जाए विभिन्न विषय छोट बेला विभिन्न विषय आग्रह सब चे बड़ कारण हमारे बड़ भाई बड़ भाई बसा एक लाइब्रेरि कर शुरू कर शेरपुर सदर तो शहरे बड़ भाई शिशु एक शिशु पत्रिका उदयन पत्रिका तो समस्त पत्रिका पत्रिका तक संयुक्त सुदीप्त सुनते शरतचंद्र समस्त उपन्यास रवीन्द्रनाथ समस्त उपन्यास समस्त छोट गल्पेम अनुप्राणित कर प्राय बस सार्टिफिकेट कर बर्तमान 
ইনস্টিটিউশনে দূর শিক্ষণে পড়ি ওখানে ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড কাউন্সিলিং স্টাডিজ পড়ি তো এটা আমার অর্ধেক শেষ আর বাকি অর্ধেক রয়েছে এখন আর হচ্ছে আমি এম এফ এ করছি উলস্টার ইউনিভার্সিটিতে এটা হচ্ছে হাইব্রিড কোর্স অনলাইন অন ক্যাম্পাস তো এটা এটা ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফিতে তো এর মাঝখানে তো আমি অক্সফোর্ড শেষ করে আমি অক্সফোর্ডে ফটোগ্রাফি পড়িনি অক্সফোর্ডে আমি পড়েছি হচ্ছে হিস্ট্রি অফ আর্ট এবং হচ্ছে আমার মাইনরিটি তো আমার মনে হয়েছে যে ফটোগ্রাফার যারা তাদেরকে অবশ্যই হচ্ছে আর্ট হিস্ট্রিটা পড়া উচিত কারণ আর্ট হিস্ট্রির সাথে ফটোগ্রাফি যেহেতু আর্ট এবং আর্ট হিস্ট্রির সাথে ফটোগ্রাফির একটা মানে অসম্ভব একটা যোগসূত্র রয়েছে এবং এটা ছাড়া ফটোগ্রাফিকে উপস্থাপন করা এবং ফটোগ্রাফিকে নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ফটোগ্রাফিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা একজন ফটোগ্রাফারের পক্ষে দুঃসাধ্য তার যদি আসলে এই নলেজ গুলো আসলে না থাকে নলেজ গ্যাদারিং এর জন্য ফিলোসফি আর্ট হিস্ট্রি অ্যান্থ্রোপোলজি ইকোনমিক্স পলিটিক্স এই সমস্ত জিনিসপত্র আসলে জানা উচিত ওয়ান বাই ওয়ান এটা প্রায়োরিটি বেসিস তো আমরা যেহেতু শুধুমাত্র ফটোগ্রাফারই না বা সাংবাদিক ও ফটো সাংবাদিক তো সাংবাদিকতার কারণে আমাদের যেমন রাজনীতি সম্পর্কে জানতে হয় এবং আর্টিস্ট হতে গেলেও রাজনীতি জানতে হয় অনেক আর্টিস্ট হচ্ছে রাজনীতি হ্যাঁ রাজনীতি ছাড়া যেমন সেদিন অমি ভাইয়ের আমি টকটা শুনেছি তো অমি ভাই যেমন বলেছেন যে সব জায়গাতে রাজনীতি রাজনীতি কোথায় তাই না আমরা রাজনীতি একটা অংশ যেভাবেই থাকি না যেমন <laughs> আপনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে এসে ব্যঙ্গ করে প্যারোলি করে একটা পেন্টিং এসেছেন সেটা সেটা অনেক দামি বিক্রি হয়েছে সেটা সম্ভবত এখন বর্তমানে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য এক্সপেন্সিভ পেন্টিং সম্ভবত সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো আসলে মাংকি সেই সেই পার্লামেন্টটা চালাচ্ছে হ্যাঁ তো এরকম রাজনীতি সেটার সাথে সম্পর্ক আর্টিস্টের কাজ হচ্ছে যে তারা যেমন আপনি লিখেন লিখে যাচ্ছেন পড়ে যাচ্ছেন কাজ করে যাচ্ছেন হ্যাঁ পড়িয়ে যাচ্ছেন আবার আবার পড়ান এবং এই যে লাইভে একটা ব্যবস্থা করেছেন যাতে সবার সাথে এই করোনার টাইম একটা সংযোগ স্থাপন করা যায় যাতে করে সবাই সবাই একটু হলেও যেন মানে কথাগুলো শুনে পরিচিত মুখগুলো দেখে নতুন কিছু শিখে হ্যাঁ একটা অ্যাক্টিভিটির মতো যেন থাকে আমি যেন বোর্ড না হয় তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মাহমুদ মুকুট লিখেছে সালাম হাসান ভাই এই সালাম কিন্তু আপনাকে সালাম দিয়েছে সিরাজুল লিটন লিখেছে শুনছি শুভকামনা দুজনের জন্য ওকে নারায়ণগঞ্জের তন্ময় দাস কোন একটা রিয়েক্ট দিয়েছে এখন দেখাচ্ছে না পরে দেখাবে বিশ্বাস মুনিয়া আমাদের প্রিয় আলোকচিত্রী মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান ভাই ভাই আমিও তো আছি আমার সালাম দিল না আচ্ছা না 
জানলাম দেশে আসলে অবশ্যই দেখা হবে এবং আমরা একসাথে কফি খাবো এবং আশা করি এই করোনা চলে যাবে এবং ভ্যাকসিন চলে আসবে সবাই প্রোটেক্টেড হবে পৃথিবীর মানুষ এবং হচ্ছে আর বাকি যারা কমেন্ট করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবার জন্য অসংখ্য ভালোবাসা রইল সহকর্মী তো এজেন্সির কনসেপ্টটা আসলে পৃথিবীতে এখনো রয়েছে কালেকটিভ ফটো এজেন্সি এই সমস্ত রয়েছে আমরা জানি যে ম্যাগনাম ফটো এজেন্সি এরপরে ভেঙে সেটা কিছু গিয়েছে হচ্ছে এজেন্সি সেভেনে হ্যাঁ তো এরকম আরও এজেন্সি রয়েছে নূর এজেন্সি রয়েছে নূর নূর ইমেজেস ফটোস তো আমাদের মেম্বারদের মধ্যে অনেকে হচ্ছে দেশের বাইরে চলে গিয়েছে পরবর্তীতে এজেন্সি চালানোটা একক্ষেত্রে হচ্ছে একটু দুষ্কর এখানে আমাদের এজেন্সিটা এখনো রয়েছে কিন্তু সেটা ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় রয়েছে তো আমরা আমাদের মতন কাজ করে যাচ্ছি নিজেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ভাবে কিন্তু এজেন্সিটা রয়েছে তো সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে হয়তো বা আমরা আবার নতুন করে কাজ করব সেটাকে দাঁড় করানোর জন্য কিন্তু যে সমস্যাটা আমি ফেস করেছি সেটা হচ্ছে যে যেমন এই অঞ্চলে আমি দেখলাম যে বিদেশি ফটোগ্রাফাররা তারা কাজ পেয়ে দেশে কাজ করে হ্যাঁ তো আমরা দেশে কিন্তু অনেক ভালো ভালো ফটোগ্রাফার রয়েছে এবং দেশে কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের ফটোগ্রাফার রয়েছে যারা এখানে এখানে কাজ করতে পারে এবং এখানে একই মানের কাজ নিয়ে আসতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে আমি কারোর সাথে কম্পেয়ার করছি না কিন্তু আমরা যেহেতু এই সাউথ এশিয়া একটু অনগ্রসর এখন আমরা যদি ইউরোপ আর আমেরিকার থেকে ফটোগ্রাফার ওদেরকে যদি বেশি সুযোগ দিয়ে এখানে নিয়ে আসি তো আমাদের ফটোগ্রাফারদের কি হবে এটা একটা ব্যাপার এবং রিপ্রেজেন্টেশনের একটা ব্যাপার রয়েছে যে আমাদের দেশের ঘটনাগুলো আমাদের থেকে ভালো রিপ্রেজেন্ট কি ওরা ওরা করতে পারবে না আমরা করতে পারবো কারণ ফটোগ্রাফিটা শুধু তো ছবি তোলা না ফটোগ্রাফিটা হচ্ছে ডেট ক্লোজার এখন আপনি যদি রবার্ট কাপার যদি এই এই জিনিসটাকে যদি অ্যানালাইসিস করেন যে রবার্ট কাপার বলেছিল ইফ ইউর পিকচার ইজ নট গুড এনাফ ইউ আর নট ক্লোজ এনাফ তো আমি আমার দেশের মানুষ এবং সাবজেক্টের সাথে আই এম ক্লোজ এনাফ দেন আদার্স তাই না তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে ইনভাইট করে আনার থেকে আমার মনে হয় দেশের থেকে ফটোগ্রাফার নিয়ে সেখানে কাজ করানোটা হচ্ছে এই দেশের ফটোগ্রাফিতে যেমন কন্ট্রিবিউশন রাখা এবং এই এই দেশের রিপ্রেজেন্টেশনটাও দেখা উচিত যে এরাই আসলে ভালো করে এখানে সেটা বিদেশি ফটোগ্রাফার থেকে আমার দেশের ফটোগ্রাফি এই দেশের রিপ্রেজেন্টেশনটা ভালো করতে পারবে নতুবা সেটা তো ওয়েস্টার্ন রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে যাবে সেটা হয়তো আলাদা একটা পার্সপেকটিভ এবং সেই ক্ষেত্রে হয়তো সেটা দরকার নেই সবক্ষেত্রে দেওয়ার আসলে দরকার নেই এবং এই দেশি ফটোগ্রাফারদের সেখানে সুযোগ দেওয়া উচিত এবং সুযোগ দিলে ইন্ডাস্ট্রিটা এখানে টিকে থাকবে এবং 
বিদেশীদের এটাও উচিত যেখানে আরো ঘন ঘন ওয়ার্কশপ করানো এবং এই দেশে যে তার সুযোগ পায় ফটোগ্রাফি যেটা আমেরিকায় মনে করেন যে যেভাবে আসলে ওখানে ফটোগ্রাফাররা অন্য ভালো ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পায় আমরা এখানে সেভাবে পাই না সেটা হয়তো পাঠশালা যখন ছবি মেলা থাকে তখন করে কাউন্টার ফটো করে এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশন অনেক সময় করে সেটা খুবই নির্দিষ্ট সময় এগুলো আরো বেশি বেশি হওয়া উচিত যত বেশি হবে তত আমাদের দেশের ফটোগ্রাফারদের জন্য ভালো আমরা অনেক ক্ষেত্রে ওদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারি হ্যাঁ এবং সেখানে আমাদেরকে আসলে কোনো সুযোগই দেওয়া হয় না তো এই সুযোগ মানে করাটার জন্য তো আমাদের ব্যক্তি মানুষগুলো এই এজেন্সিতে যখন আমরা কাজ করি তাদেরও আসলে একটা প্রতিষ্ঠার ব্যাপার রয়েছে তো সেটা হতে যেমন সময় লাগে হয়তো আমাদের অ্যাক্সার্ট ফটোস পরবর্তীতে যখন দাঁড়াবে আমাদের পরবর্তী জেনারেশনগুলো হয়তো তাদের জন্য সুবিধা হবে যখন আমরা এটা করে দিয়ে যাব এবং আমরা অ্যাপসার্ট ফটোস করেছিলাম হচ্ছে এটা কোয়াপারেটিভ এজেন্সি তো এটা অন্য এজেন্সির মতন জিনিসটা ওরকম না এই এজেন্সিটার ওনার ছিল সবাই এবং সেটা ইকুয়ালি ওনার ছিল সবাই প্রত্যেকে এবং এখানে কেউ যে কোনো বেশি फटोग्राफी যে ইনস্টিটিউশন গুলো রয়েছে এগুলো আমার কাছে অনেক মনে হয় যে খুব অনেক অনেক বেশি ব্যক্তি কেন্দ্রিক আসলে এটা আসলে ওই ব্যক্তি বা কিছু ব্যক্তি ছাড়া এটা কেউ বহন করে তো এখানকার যে এজেন্সি গুলো রয়েছে ফটোগ্রাফি সেগুলো আসলে কেউ বহন করে না ওখানে ফটোগ্রাফাররা হয়তো সাব অর্ডিনেট বা হচ্ছে তারা সেখানে কন্ট্রিবিউটর হিসেবে থাকে তারা ওই এজেন্সিকে ওন এজেন্সিকে ওন করতে হবে এজেন্সিকে ওন করলে না তারা সেই ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রিটাও টিকে থাকবে এবং সেটা একটা কোয়াপারেটিভ ভাবে হলে সেটা বরং আমাদের কমিউনিটির জন্য ভালো তো ভবিষ্যতে যারা ফটোগ্রাফি এরকম এজেন্সি করার চিন্তা ভাবনা করবে তারা এই কোয়াপারেটিভ এজেন্সির মতন করে করতে পারে সেটা হয়তো দশজন মিলে হতে পারে সেটা বিশ জন মিলে হতে পারে তিরিশ জন মিলে হতে পারে পাঁচ জন মিলে হতে পারে কিন্তু সেখানে শেয়ারটা সমান রাখা হবে প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন হয়তো খুব সমান সমান হবে না কিন্তু সেটা কাছাকাছি হবে কিন্তু সেই শেয়ারের পরিমাণটা যেন সমান থাকে কারণ যে ধরেন ছবি কিনতে হয় না ছবি তো গুগলই পাওয়া যায় এটা কি কোন ভাবে এটার সাথে সম্পৃক্ত না ছবি কিনতে হয় না ব্যাপারটা আসলে তা না ছবি ছবি কিনতে হয় আমি আমি যখন প্রথম দিকে ফটোগ্রাফি শুরু করি এই দেশে যখন আসি এসে আবার তখন প্রচুর ছবি চুরি হতো ঠিক আছে তখন মানুষ অ্যাওয়ার্ড ছিল না যে অনলাইন থেকে ছবি নিলে এটা ফ্রি হয়ে যায় বিষয়টা ওরা এরকম মনে করতো যে তারা অনলাইন থেকে ছবি ডাউনলোড করছে দ্যাট মিস ইস ফ্রি তো এই অ্যাওয়ার্ড প্রচুর পরিমাণে পরবর্তীতে বিল হয়েছে যে অনলাইনের ছবি কোনোভাবেই ফ্রি না এবং প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন এখন জানে যে ছবি চুরি করলে এটা একটা শাস্তি আছে এবং এটা একটা কপি রাইটার ব্যাপার আছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রপার্টি এবং সেটা ফটোগ্রাফারকে পারমিশন নিয়ে তাকে তার সাথে বোঝাপড়া করে টাকা পয়সা দিবে কিনা তারপরে হচ্ছে সেটা সেই জায়গায় ছাপানোর ব্যবস্থা বা সেটা সেরকম ভাবে করার একটা ব্যবস্থা করে নিতে তো ফটোগ্রাফির মার্কেটটা আমার মনে হচ্ছে আগের থেকে বাংলাদেশে অনেক বড় হয়েছে এবং বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক মানে কি বলে কর্পোরেট কোম্পানি কাজ করে সেখানে ছবি লাগে এবং অনলাইনের যে ব্যাক মানে বিস্তৃতি আপনি এই লকডাউনে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন সবাই এখন অনলাইন অর্ডার করে অনলাইনের মধ্যে সেখানে টেক্সটের সাথে কি থাকে টেক্সটের সাথে ইমেজ থাকে তাই না আপনি ধরেন কোথাও থেকে ফুড অর্ডার করলেন সেই ফুডের একটা ইমেজ লাগবে এটা একটা প্রপার ইমেজ লাগবে এবং প্রপার ইমেজ সেই প্রোডাক্ট যে ফটোগ্রাফার বা ফুড ফটোগ্রাফার সেই ওটা সুন্দর করে তুলে দিতে পারবে যেটা দিয়ে তার পারপাস সাফ হবে এবং সেই ছবিটা দেখলে মনে হবে যে ফুডটা একদম সজীব তাই না তখন মানুষ হচ্ছে ফুডটা খেতে চাবে তো এই যে এই যে বিষয়গুলো তো এই বিষয়গুলো 
তো আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এই বিষয়গুলো বুঝে আমাদেরকে ফটোগ্রাফার ওইভাবে তৈরি করতে হবে ফটোগ্রাফারদেরও ওইভাবে তৈরি হতে হবে যে এটার একটা মার্কেট রয়েছে এবং এখানে ওইভাবে কাজ করা যায় এবং আমাদের দেশে মনে হয় যে এখন তৈরি হচ্ছে সেটা সেটা খুব ভালোভাবেই আসলে অনেকে বুঝতে পেরেছে যে ফটোগ্রাফি একটা শেখার ব্যাপার এটা একটা ডিসিপ্লিন এটা বর্তমানে একাডেমিক ডিসিপ্লিন এটা আগের অবস্থার মধ্যে নাই এবং এটা ইউনিভার্সিটি করানো হয় এবং এটা এবং আমি অনেককে দেখেছি যে তারা হয়তো বড় কোর্সে যেতে চায় না বা সেই সময়টা আমি অথবা হচ্ছে তাদের কাছে সেই টাকার টাকাটা নেই সেই সেই পড়াশোনার জন্য কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ করে নানা রকম ভাবে তারা নিজেদেরকে কিন্তু বিল্ড আপ করে এবং তারা প্রচুর ভালো কাজ করে এবং আমি তো রেগুলার ফেসবুকে ফিল্ডে দেখি বিভিন্ন ফটোগ্রাফারের সাথে পরিচয় অনেকে তাদের পোর্টফোলিও শেয়ার করে আমাকে পার্সোনালি পাঠায় বা বিভিন্ন জায়গায় দেখি ওয়েবসাইটে বাংলাদেশিদের কাজ এবং এবং দে আর রিয়েলি গুড আমার মনে হয় তাদেরকে আর একটু যদি আরও একটু গ্রুমিং করা যায় হ্যাঁ তা সেখান থেকে ভালো কিছু পেয়ে হবে আরো এবং সেই গ্রুমিং এর গ্রুমিং এর কিছু ব্যবস্থা থাকা উচিত আরো বেশি যেমন তো আমি আসলে এত জনের জন্য অপেক্ষা করিনি অপেক্ষা করার কোনো দরকার নেই তো আমি আমার মতন ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছি যে টাকা দরকার কেউ যদি হেল্প করতে চান যে সমস্ত ফটোগ্রাফাররা প্যান্ডামিকে তাদের জব হারিয়েছে এবং ফিনান্সিয়ালি ক্রাইসিসে রয়েছে তাদেরকে হেল্প করা দরকার যতটুকু হেল্প করতে পেরেছি ততটুকু হেল্প করতে পেরেছি দ্যাস ওকে তো এরকম আমরা যদি অনেকজন উদ্যোগ নেই উদ্যোগ নিয়ে যদি সবাইকে এরকম হেল্প করি সেভাবে করা যেতে পারে এবং আপনার ফটো ফি রয়েছে ওদিক দিয়ে আমরা কাউন্টার ফটো থেকে করি ওদিক দিয়ে হচ্ছে পাঠশালা থেকে করে হ্যাঁ এরকম যদি আরো আরো নতুন নতুন বের হয় আরো নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া যায় তাহলে আরো ফটোগ্রাফার উপকৃত হবে সেই জিনিসগুলো যেমন লাস্ট টাইমে হচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির একজন ফটোগ্রাফার এসেছিল উনি উনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফির সাথে সাঁত্রিশ বছর ধরে কাজ করেন ওনার নাম হচ্ছে থমাস 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 এসকি পোলান্ডে उत्तर दिए विदेशी फटोग्राफर तर मानस उपकृत हो এবং এই প্রোগ্রামটা আপনি কন্টিনিউ রাখতে পারেন এই প্যান্ডামিক যাওয়ার পর এতে করেও মানুষ আপনি মাসে একদিনও তখন করেন হ্যাঁ সেভাবে কিছুটা হলে তো বাংলাদেশের আনাচে কানাচে লোকজন দেখবে আমার পাশে ইন্ডিয়া রয়েছে ওখান থেকে দেখবে অনেক জায়গা থেকে হচ্ছে দেখবে তাই না যেহেতু এটা গ্লোবাল এখন তো এইভাবে অনেক কিছু করতে পারে তাই না তো সেটা সেটা খুব মজা হবে যেমন হচ্ছে আমাদের প্রীতরেজা প্রীতরেজা যেভাবে প্রথম শুরু করেছিল ফটোগ্রাফি নিয়ে একটা টিভি প্রোগ্রাম এবং এটা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে কাজ করেছে আমি তাকে সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই উদ্যোগটার জন্য এবং এরকম উদ্যোগে সে নিজেও এরকম পরবর্তীতে লাইভ এই জাতীয় জুম সেশন বা অন্যান্য এগুলো করেও কিন্তু আরো আরো ফার্দার জিনিসপত্র করতে পারে বিভিন্ন গেস্টকে বিভিন্ন দেশ থেকে আনতে পারে আপনি আনতে পারেন তারপর হচ্ছে ফাইসল ভাই সৌদাল ফাইসল ভাই যেভাবে করছে সেখানেও এটা কন্টিনিউ হতে পারে এই প্রোগ্রামটা चेष्टा कर सबसे बड़ बेपारे हाँ 
আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুমাই আমরা শিখ এবং আমরা ঘুমের মতো সকাল দেখি ওখানে উচিত এবং সকালবেলা মনে করি যে আমরা অমুক জিনিসটা দেখছি ওটা হচ্ছে শিক্ষা তো আমাদের এই শিক্ষা হচ্ছে সারা জীবনে শিক্ষার আসলে কোনো মানে বয়স হয়নি শেষ হয়নি যারা শিখতে চান শিখেন আমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ আমি এম এম করি এরপরে আমি পড়ব হচ্ছে একটা পিএইচডি করবো হ্যাঁ এরপরে হয়তো আরো তো একটা মাস্টার্স বেঁচে থাকলে করতে পারি তো আমার যতদিন মনে হবে যে আমি পারবো আমি ততদিন একাডেমিক্যালি কিছু জিনিস শিখবো কারণ একাডেমিক্যালি শিখার একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে চান ভবিষ্যতে সেটার একটা একাডেমিক ফরমেট রয়েছে এবং ফরমেটটা এমন বোঝানো যেটা দিয়ে আপনি তাড়াতাড়ি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো শিখতে পারবেন কারণ এই সিলেবাসগুলো তো এত ভাস আপনি কোনটা রেখে কোনটা শিখবেন এটা আপনি প্রথমে বুঝবেন না এবং একাডেমিক্যালি শিখলে ওখানে যে এক্সপার্টগুলো টিচার বসে থাকে প্রফেসরগুলো তার কাছে আপনি একটা প্রশ্ন করলে আপনি তখন সে যে উত্তরটা দিবেন ওটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড তো আপনি একটা এক্সপার্ট অ্যাডভাইস পাবেন যেটা আপনি অন্য জায়গায় সহজে পাবেন না এই কারণে আমরা একাডেমিক্যালি অনেক কিছু শিখি আবার একাডেমির বাইরেও আমরা ট্রাভেল করে শিখি বই করে শিখি আমরা শুনে শিখি দেখে শিখি এগুলো সবগুলোই শিক্ষার মাধ্যম তাই না এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের কাজের এবং সবগুলোই দরকারি लिखे समीर बदल कमिल्लाराफी साधु असाधु फटोग्राफर सम्पर्क तरपे <laughs> প্রেস এজেন্সির জন্য কিছু কাজ করতে গিয়েছিলাম ওখানে আমি বেসিক্যালি রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পে কাজ করতে গিয়েছিলাম এবং এখন খুবই ডিফিকাল্ট অক্সবাজারে ঢোকা ওখানে ওখানে আর্মি কাউকে বাইরের কাউকে আউটসাইডারদের ঢুকতে দেওয়া নাই কারণ কক্সবাজার লকডাউন করা হয়েছে এবং রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পে ঢুকতে স্পেশাল পারমিশন করাতে হয় বেশ কয়েকটি স্তরের এবং সেটা কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয় এখানে ফরটিন ডেজ অথবা আপনাকে করোনা নেগেটিভ সনদ দিতে হবে সেখানে संरक्षित সেই হোটেলে থাকতে হলে আপনাকে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে হয় এবং সেটা আপনাকে ওখান থেকে করিয়ে তারপরে হচ্ছে সেখানে সেই হোটেলে আপনি থাকার ব্যবস্থা করতে হবেন আদারওয়াইজ করতে হবেন বিশেষ ইটস নট ইজি যে আপনি মনে করলেন কক্সবাজার চলে গেলেন এরকম না আপনি কক্সবাজারে এরকম ভাবে ঢুকতে গেলে আপনাকে কক্সবাজারের মুখে থেকে আপনাকে ফেরত আসতে হবে আবার ঢাকা তো যাই হোক তো এই হচ্ছে কক্সবাজারের ঘটনা কক্সবাজার থেকে ফিরে এসেছি ঈদের আগে विषय तो मृत्यु खबर चीनी खुद खराब लेगे आज के सकाले साधु 
সাধু অসাধু সাধু অসাধু প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা আপেক্ষিক হ্যাঁ কেন আপেক্ষিক এখন আপনি যদি আমাদের আমি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই না তো সব ধর্মই কিন্তু ভালো কথা বলেছে এবং সব ধর্মতেই কিন্তু ভালো কথা রয়েছে যেমন সব ধর্মে বলেছে যে আপনি অন্যের সম্পর্কে খারাপ কথা বলবেন না তো আমাদের অনেকেই কিন্তু অন্যের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে এখন আমরা অনেক সময় হয়তো কিছু কিছু মিথ্যা কথাও বলি এবং কিছু কিছু মিথ্যা কথা হয়তো হোয়াইট লাইস সেটা বললে হয়তো কারো কোনো ক্ষতি নেই এবং কিছু কিছু মিথ্যা কথা হয়তো বা তার কোনো কাজে লাগে তার হয়তো জীবন বেঁচে যায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমরা কিছু কিছু ডিসিশন নেই যেটা অন্যদের হয়তো পছন্দ হয় না সেটা হয়তো সবার ভালোর জন্য হয়তো সেটা ভালো তো এরকম ক্ষেত্রে সাধু আপনি কাকে বলবেন সাধু সাধুর পরিমাপ কি আসলে আপনি সাধুটা কত কত সময় ধরে আপনি তাকে হচ্ছে আপনি মাপবেন এখন ধরেন যে ফটোগ্রাফারদের সম্পর্কে আমি যখন আমার যখন চুল অনেক বড় বড় ছিল তখন আমাকে কেউ বাড়ি ভাড়া দিত না আমাকে বলেছে যে আপনাকে বাড়ি ভাড়া দিব না আপনার চুল বড় তারপর যখন শুনেছে আপনি কি করেন আমি ফটোগ্রাফার শুনেছি বলছি আমরা ফটোগ্রাফারদেরকে বাড়ি ভাড়া দেই না কেন বলেছে সেটা তো ফটোগ্রাফারকে বাড়ি ভাড়া দেয় না এর কারণ কি ফটোগ্রাফার খারাপ হ্যাঁ ফটোগ্রাফার খারাপ কাজ করে তো ফটোগ্রাফার কি সমাজে খারাপ কাজ করে আর কোনো মানুষ নেই যারা খারাপ কাজ করে না তো যে কোনো মানুষই খারাপ কাজ করতে পারে সেটা ফটোগ্রাফার হোক সেটা ডাক্তার হোক সেটা পলিটিশিয়ান হোক সেটা সাধারণ মানুষ হোক সেটা যেই হোক সে তো মানুষ তার পেশাটা হচ্ছে ফটোগ্রাফার হ্যাঁ তো ফটোগ্রাফারের কাজ কি সারাদিন হচ্ছে খারাপ কাজ করা আমরা তো ফটো জার্নালিস্ট আমরা কি সারাদিন খারাপ কাজ করি তো আমি যেমন আমি শাহাদত পারভাস ভাইয়ের কথা বলি সে বহু লোককে হেল্প করেছে থ্রু ফটোগ্রাফি এবং আপনি নিজেও করেছেন এবং আমাদের মাহমুদ হোসেন অপু ঢাকা ট্রিবিউনে সেও করেছে এবং এ এম আহাদ সেও করেছে এরকম আমি আর অসংখ্য ফটোগ্রাফারকে চিনি যারা হচ্ছে নিজের ব্লাড দিয়েছে সেই ভিক্টিমের জন্য যারা হচ্ছে নিজের টাকা দিয়েছে ভিক্টিমের জন্য এবং যখন এই দেশে হচ্ছে বাস পোড়ানোর ঘটনা শুরু হলো বেশ অনেকগুলো বছর আগে তখন হচ্ছে আমাদের প্রথম আলোর সম্ভবত রাজা ভাই সে রক্ত দিয়েছে আরো অনেকে রক্ত দিয়েছে এবং এবং অনেকে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়েছে হ্যাঁ এবং কাউকে বলেও নিজে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়েছে এবং আমার সাথে আমার সাথে তখন অনেকগুলো ফটোগ্রাফার এবং হচ্ছে আমাদের রাজীব ভাই হ্যাঁ কিউরেটার রাজীব ভাই রাজীব ভাই সহ এবং জাহাঙ্গীর নগরে অনেকগুলো ছেলে যারা ফটোগ্রাফারও না তারা ওইখানে মানে অক্লান্ত ভাবে শ্রম দিয়েছে এবং আমরা পান জোগাড় করেছি ওদেরকে যাতে কিছু হেল্প করা যায় হ্যাঁ আমরা ওখানে অনেক কিছু কিনে দিয়েছি ক্রিম কিনে দিয়েছি এটা কিনে দিয়েছি ওটা কিনেছি এগুলো এগুলো আসলে আমাদেরকে আসলে মানে বলে নিজেকে মহা প্রমাণ করার কোনো দরকার আছে হ্যাঁ তো এখন সাধু অসাধু আমি কাকে অসাধু বলবো হ্যাঁ আমি ধরি যে এখানে বাংলাদেশে যে ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউশন গুলো রয়েছে হয়তো আমি অনেক কিছু সমালোচনা করি আমি কিন্তু এই জিনিসটা কখনো ভুলে যাই না এবং যে লোকগুলো এই ইনস্টিটিউশন গুলো করেছে তার যে কারণেই করুক তারা কিন্তু সমাজের উপকারই করেছে তারা তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সমাজের অপকার করা না অনেকগুলো মানুষের কিন্তু উপকার হয়েছে যেভাবেই হোক না কেন এবং আমরা যত সমালোচনায় তাদের তাদের করি না কেন এবং বাংলাদেশের ফটোগ্রাফিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য এবং বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি করার জন্য তাদের যে অবদান হ্যাঁ এখানে ডক্টর শহীদুল আলম থেকে শুরু করে মনে মাসিফ এখানে সাইফুল হক অমি ভাই তারপরে হচ্ছে এখানে সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি চিটাগাং ফটোগ্রাফিক সোসাইটি শোয়েব সোয়েব ফারুকি ভাই এখানে আমি যদি ফ্যাশন ফটোগ্রাফি যদি ডেভিড দার কথা বলি এখানে যদি সৌদ আল ফাইসালের ভাইয়ের কথা বলি যারা আমরা প্রথম দিকে যারা অনলাইনে ফটোগ্রাফি আন্দোলনের সাথে যোগ দিয়েছিলাম যে এখানে এইভাবে এটা কিভাবে করা যায় যেমন আপনি ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি নিয়ে প্রচুর এখানে কাজ করেছেন যাতে মানুষ ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি জিনিসটা কি সেটা সেটা একটু হলেও বোঝায় আমি আপনাকে তখন দেখতাম যে আপনি অনেক ধরনের ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি নিজের সে 
অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিতে এবং ফটো পেয়ে দিতে আমি কিন্তু সব দেখি আমি অলওয়েজ দেখি হ্যাঁ তো আমি সবার কর্মকাণ্ড দেখি আমি হয়তো অনেক সময় সমালোচনা করি হ্যাঁ অনেকে হয়তো বিরক্ত হয় সেটা হ্যাঁ তো সমালোচনা কিছু হয়তো থাকবে হ্যাঁ আবার কিছু জিনিস মনে হয় যখন যে অসঙ্গত হয়েছে আমরা এইটুকু অসঙ্গতি হয়তো দূর করতে পারি সেটা আমার ব্যক্তিগত মতামত কিন্তু সেটা কিন্তু আমার কোনো মানে গোষ্ঠীগত মতামত না আমার ব্যক্তিগত মতামত থাকতেই পারে সেটা কেউ মানতেও পারে নাও মানতে পারে কিন্তু তাদের ভেবে দেখার বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমি যে সব সময় রাইট এরকম না আই কুড বি রং ট্রু যদি আমার রং হয় কেউ আমাকে বললে আমি যদি মনে করি যে সেটা ভুল হয়েছে আমি অপকটা স্বীকার করবো যে আমার ভুল হয়েছে সেটা এবং সেটা আমি অনেক ক্ষেত্রেই করি এবং এই স্বীকার করাটা ভুল স্বীকার করা সমস্যা না ভুল স্বীকার করা ভালো যদি সে অনুভব করে যে ভুল হয়েছে ভুল হলে হতে পারে মানুষ মাত্রই ভুল কোনো মাস কোনো মানুষ একশো ভাগ সাধু হতে পারে না কোনো দিন তো আমাদের ফটোগ্রাফিতে আমরা খুব ভালো করে এথিক্স করি এবং আমরা যারা ফটো জার্নালিজম এবং ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি এসব নিয়ে কাজ করি এবং আমাদের এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড অনেক স্ট্রং এবং সেই জায়গায় আমরা কিন্তু অসাধু খুব কম ক্ষেত্রে হওয়ার সুযোগ রয়েছে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু এক প্রকার সাধু আপনি তো দীর্ঘদিন ফটোগ্রাফি পড়াচ্ছেন একজন মানে আপনি যখন একজন ফটোগ্রাফার কে তৈরি করেন শিক্ষা তো আসলে তৈরি করাই একজনকে এই তৈরি করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন আমরা আসলে সবাই জানি যে ফটোগ্রাফিটা আসলে শুধুমাত্র ভিজুয়ালের মতো সীমাবদ্ধ না তাই না এটা এটা একটা কবিতার মতো যে কবিতা পড়ে নাই তাকে যদি আমি বলি যে একটা পয়েটিক ছবি তুলে নিয়ে আসেন সে আসলে সেই পয়েটিক ছবিটার ব্যাপারটা ঠিক বুঝবে না তখন যে মানে পয়েট্রিটা আসলে কি কবিতাটা কি তা কিন্তু কবিতাও পড়া উচিত তো যেহেতু এটা শিল্প এটা একটা শিল্প শিল্প এটা শিল্পের সমস্ত প্রকরণের সাথে ফটোগ্রাফিটাও জড়িত যেহেতু ও শিল্প তো সেক্ষেত্রে আমি যখন ফটোগ্রাফারদের তৈরি করি তখন আমার সিলেবাসের মধ্যে থাকে হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলো থাকে সেখানে যেমন ভিজুয়াল লিটারেসি থাকে সেখানে অ্যান্থ্রোপোলজি রিলেটেড জিনিসপত্র থাকে সেখানে এথিক্স থাকে সেখানে বিভিন্ন ফটোগ্রাফারের কাজ দেখানোর একটা পদ্ধতি থাকে সেখানে কিভাবে স্টোরি টেলিং করা হয় সেগুলো থাকে আমরা বিভিন্ন ছবি অ্যানালিসিস করি আমরা রং নিয়ে কথা বলি কালার থিউরি নিয়ে সেখানে কথা বলি যে কালার আসলে কি আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাস্থেটিক্স নিয়ে কথা বলি আমরা পৃথিবীর আরও যেমন অ্যাস্থেটিক্স রয়েছে ডেড পেন অ্যাস্থেটিক্স নিয়ে কথা বলি আমরা অন্যান্য যে আর্ট মুভমেন্টগুলো রয়েছে সে সেগুলো নিয়ে কথা বলি এবং সেই সময়ে অন্য আর্টগুলোর সাথে সাথে ফটোগ্রাফির মুভমেন্টটা কিভাবে হয়েছিল সেগুলো আমরা অ্যানালিসিস করি এবং ওদেরকে সেই লিটারেচারগুলো পড়তে দেই তো এইভাবে ফটোগ্রাফারগুলো ধীরে ধীরে তখন তৈরি হয় এবং সেই সমস্ত জিনিসের প্রজেক্ট তারা করে এবং সেগুলো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয় আমরা দেখি তখন দেখি সেখান থেকে তাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়া হয় এবং সেইভাবে তৈরি হয় তো এটা হচ্ছে একটা অ্যাকাডেমিক ওয়ে এর বাইরেও হচ্ছে তারা এক্সপ্লোর করে এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে যেভাবে পড়া আমি যখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি যেগুলো পড়ি ওখানে একটা জিনিস স্পষ্ট করে আমাদেরকে বলে দেয় এবং লিখে দেয় যে যে সিলেবাসটা দেওয়া রয়েছে তোমাকে এই সিলেবাসের বিয়ন্ড করতে হবে এবং সেখান থেকে হচ্ছে তোমাকে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট এবং তোমার ডিসকাশন সেগুলো করতে হবে ওখানে ওটা লিখে দেওয়া হয় তো আমরা ওটার সেই এক্সটেনশনে চলে যাই আমরা ওটাকে এক্সিড করে আরও অন্যান্য জিনিসপত্রও করি ওই দিলে এতে করে জ্ঞানের ব্যক্তিটা বেশি হয় তো আমি যত জানবো তত কিছু তো আমার ভেতরে থাকবে কিছু হলেও তাই না তো এভাবে হচ্ছে ফটোগ্রাফার তৈরি হয় তো যারা এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফার হতে গেলে আসলে কি হতে হবে তো আমার শ্রদ্ধেও একজন টিচার রয়েছেন তিনি এশিয়ার ভিতরে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হিসেবে তাকে এখনো ধরা হয় তিনি তার নাম হচ্ছে অ্যালেক্স বালু তিনি ফিলিপিনো তিনি অসংখ্য ওয়ার্ক ওভার করেছেন এবং প্রত্যেকটা ডিজাস্টারে ফিলিপিনে 
সে হচ্ছে কিচেন খোলে ওখানে কিচেন খোলে সাধারণ যে মানুষগুলো রয়েছে যারা খেতে পায় না ওদের জন্য হচ্ছে বিনামূল্যে খাবার ব্যবস্থা করে এবং এই কাজ আমি তাকে গত আট দশ বছর ধরে করতে দেখতেছি সে খুব বেশি ছবি সে ওখানে কোনো ছবি তোলে না সে কিচেন চাপে সে এখানে নিজে রান্না করে রান্না করে মানুষকে খাওয়ায় শুনতে পাচ্ছেন সুদীপ্ত সুদীপ্ত শুনতে পাচ্ছেন সুদীপ্ত শুনতে পাচ্ছেন এবং তিনি যে কাজটা করেন তার বয়স খুব সম্ভবত এখন সেভেন্টি বা সেভেন্টি আট তিনি এই ডিজাস্টার সময়গুলোতে একটা কিচেন খোলে ওখানে কিচেন খুলে ওখানে যারা খেতে পায় না ঠিক মতন সেই সমস্ত লোকদেরকে ফ্রি খাওয়ার ব্যবস্থা করে সেই কিচেনে অনেকগুলো ভলেন্টিয়ার কাজ করে এবং সে নিজেও রান্না করে ওখানে তাকে আমি গত আট দশ বছর ধরে দেখছি যে সে ওখানে রান্না করে সে ওরকম ভাবে আর ছবি তোলে না ওইখানে সে আগে রান্না করে ওদেরকে খাওয়ায় তার কাজ হচ্ছে এটা তো এই যে মানুষের জন্য যে মানুষের জন্য যে মানুষের যে ভালোবাসা হ্যাঁ মানুষের জন্য যে করা আমরা বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় অনেক কিছু ক্ষুদ্রতম জিনিসগুলো ত্যাগ করি আমাদের হয়তো মনে হয় যে ক্ষুদ্রতম ভালোবাসাগুলো এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালোবাসাগুলোকে আমরা হয়তো দূরে সরিয়ে দিলাম কিন্তু সেই জিনিসগুলো অনেক সময় যে সেটা বৃহত্তর কারণে সেটা বোঝার মতন অনেকের মানসিকতায় আসলে এখন পর্যন্ত হয়তো তৈরি হয়নি তো সেটা তৈরি হয়নি সেটা কোনো সমস্যা না সেটা যে সবার তৈরি হবে তাও না হ্যাঁ তবে যেই কাজগুলো করে সে জানে যে সে আসলে কি করছে এবং কাজের জন্য তো এই পেন্ডামিক সময়ে আমরা যে আমরা যারা ফটোগ্রাফি করি আমরা হয়তো টাকা পাই হ্যাঁ আমরা কি আসলে শুধুই টাকার জন্য কিছু টাকার জন্য হচ্ছে আপনি বা আমি বা অপু আমি মুকুট অথবা হচ্ছে যাদেরকে আমি দেখি ছবি তুলছে হ্যাঁ তারা কি আসলে শুধুমাত্র টাকার জন্য কি আসলে ছবি তুলতে বের হই বা এই জিনিসটা করি আসলে কিন্তু তা না আমরা আমরা করি হচ্ছে করি হচ্ছে ছবিটা কি ছবিটা একটা হচ্ছে সংবাদ তাই না এটা একটা ভিজুয়াল নিউজ এই ভিজুয়াল নিউজটা মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিই পৌঁছে দিই কি করি অ্যাওয়ারনেস ফিল করি এবং জানাই যে ওখানে এটা হচ্ছে ওখানে এটা প্রয়োজন এটা ঠিক হওয়া দরকার হ্যাঁ সেই ছবিটা দেখলে মনে হয় নেগেটিভ ছবি আমরা হয়তো রাস্তায় একটা ছবি তুললাম পেন্ডামিক টাইমে আমি তুলেছি যে রাস্তায় অনেকগুলো লোক ঘুমোচ্ছে তো ওদের আইসোলেশনের ব্যবস্থা কে করবে ওদের আইসোলেশনের তো কোনো ব্যবস্থা নেই তো রাস্তায় ও ঘুমায় ও যাবে কোথায় ওদেরকে ওকে কেউ নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করেনি তাহলে ওই ছবিটা তুলে দিয়ে কি আমি একটু মানে ও যে দরিদ্র সেটা বোঝাতে চেয়েছি না ওকে কারো হেল্প করা উচিত সেটা বুঝিয়েছি ওর মতো একটু অসংখ্য রয়েছে ঢাকা শহরে যারা হচ্ছে তারা তো কিনা বালনারে বল হয়ে গেছে তারা যে কোনো টাইম হচ্ছে তারা করোনা ভাইরাস ইনফেক্টেড হতে পারে তাদের তারা তো মানুষ তাদের তো সেফ করা উচিত তো এই বোধ শক্তিটা আমাদের খুব জরুরি এবং যে কারণে এগুলো এগুলো বললাম তো এই ফটোগ্রাফির যে ব্যাপারটা আমরা আসলে কিভাবে তৈরি করি তো ফটোগ্রাফির এই তৈরির ব্যাপারটা আমরা শুধু যে ফটোগ্রাফার তৈরি করি তা না আমরা একজন ভালো মানুষের তৈরি করার চেষ্টা করি তারপরে সেটা তার ব্যাপার সে কতটুকু কি হবে না হবে হ্যাঁ আমরা সেই চেষ্টাটা করি এবং আমার মনে হয়েছে আমি পর্যন্ত হয়তো ওয়ার্কশপ এবং ছোট ওয়ার্কশপ এবং লঙ্গার ওয়ার্কশপ সহ আমার অনেক স্টুডেন্ট সেটা সেটা সাতশো আটশো হয়তো হবে কারণ আমি অনেক দিন থেকে পড়াই টু থাউজেন্ড সিক্স থেকে পড়াই তো এদের মধ্যে আমার অনেকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রয়েছে আমার মনে হয়েছে ওরা ব্যক্তিগত ভাবে 
আসান ভাই অন্যটা প্রসঙ্গে আসি আমি আমি বলেছি যে আমি কিন্তু কমেন্ট গুলো স্ক্রিনে শো করে করছি আপাতত ওখান থেকে আমি প্রশ্ন নিচ্ছি না আমি যদি সময় পাই তাহলে নিব কারণ আমরা অলরেডি সময় পার করে ফেলেছি 1 ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে আমরা আমার প্রশ্ন শেষ করে তারপর অনুষ্ঠান শেষ করব যদি আসান ভাই আপত্তি না থাকে আসান ভাই আমার পরের প্রশ্ন ছিল যে আপনি প্রায় আপনি আপনি বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির বিভাজনের দিকে আঙ্গুল তোলেন এটা এটা খুবই স্পষ্ট আপনি স্পষ্ট ভাবে সেটা তোলেন भद्रलोक फटोग्राफीबिशन दरकार 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 फटोग्राफी मंत्री शुभ बुद्धि शुभ क्ज कर मानसिकता थे दरकार आहान कर शिक्षा चर्चा कर फटोग्राफी बी नहीं अपना बी बहुत 
রোহিঙ্গা রিফিউজির কাজটার একটা বই নিয়ে কথা হচ্ছে দেশের বাইরে তো সেটা এই পেন্ডামিক আসার ফলে হচ্ছে মানে আরো বেশি দূর এগিয়ে যেত তো তো সেটা হয়তো সামনের বছর হবে তো এই যেহেতু আমরা একটা অস্থির সময়ের মধ্যে রয়েছি তো এটা এটা এই ক্রান্তিকালটা শেষ হোক তারপরে সেটার সেটার কাজে আবার হাত দিব আর হচ্ছে একাডেমিক বই আমি সময় পাচ্ছি না সেভাবে লিখার কিন্তু তাগিদ অনুভব করছি সেই অনেকদিন থেকে আমি সেটা সেটা লিখবো হয়তো বা আগামী বছর থেকে হয়তো শুরু করব লিখা সেরকম আমার পরিকল্পনা রয়েছে আর হচ্ছে একক ফটোগ্রাফি এক্সিবিশন সেটারও এক্সিবিশনের কথা হয়েছে আমার অনেকগুলো দেশে এবং দেশের বাইরে করার জন্য ইউরোপের দিকে তো এগুলো এখন এই লকডাউন এবং হচ্ছে কোভিড নাইনটিনের কারণে আপাত সব পোস্টপন তো এই ক্রান্তি সময়টা আমরা কাটিয়ে উঠি তারপর হচ্ছে আগামী বছর থেকে যদি সময় ভালো আসে তখন সেগুলো নিয়ে আবার চিন্তা করব লক্ষীর পেছনে দৌড়াতে গিয়ে সরস্বতী মাছ হয়ে যায় কিনা কারণ যেহেতু আমি পুরোপুরি মানে নিজের কাজটা অনেক সময় কি নিজের মনের কাজটা মনে নিজের মনের খোরার জোগায় এমন কাজ করাটা অনেক সময় পিছিয়ে পড়ে কিনা বা এরকম হয় না বিষয়টা আমি 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 যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যে প্রথমত হচ্ছে আমি পড়ি আমি আমার অনেক পড়াশোনা হচ্ছে সেলফ ফিনান্সিং আমি দেশের বাইরে যেগুলো পড়ি এবং অনেকগুলো স্কলারশিপে পড়ি তো বিদেশে আপনি ইংল্যান্ডের মতন একটা ইউনিভার্সিটিতে আমার যে এম এফ এর কোর্সটা ওখানে কোনো আমি দুই হাজার পাউন্ড স্কলারশিপ পেয়েছি শুধুমাত্র আমাকে আরো এইটিন থাউজেন্ড পাউন্ড ওখানে যাদেরকে আমি হয়তো হেল্প করি বিভিন্ন ভাবে আমার ফটোগ্রাফির সাথে যারা যুক্ত বা আমার ফটোগ্রাফির সাবজেক্টের সাথে যুক্ত বা ওই এলাকা যুক্ত আমি গাবুরা গ্রামে গেলাম সেটা আমার একটা পরিবার আমি মনে করি দেখে একটা ভ্যান কিনে দেওয়া দরকার সেটা একটা ব্যবস্থা করে আমি পাঠি তো এরকম ভাবে অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে সেভাবে করি তো এখানে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী আমি যে টাকার পিছনে খালি ঘুরি এরকম না আমি যে শুধু পড়াশোনার পিছনে ঘুরি সেরকম না আমি পড়াশোনা করি নিজের পার্সোনাল প্রজেক্ট করি এনজিও কাজ করি আমার যে ফটো এজেন্সি জুমা প্রেস তার জন্য কাজ করি আমি যারা ডাক্তার সেবা দিচ্ছে করোনায় তো ওরা কি বেতন পায় না অনেকে ভলান্টিয়ারই কাজ করেন হ্যাঁ আবার অনেক ভলান্টিয়ার আছে তাদেরকেও একটা টাকা দেওয়া হয় একটা পরিমাণ আবার অনেক ভলান্টিয়ার কোনো টাকাই পায় না তো অনেক ধরনের রয়েছে যাদের পরিবার রয়েছে তাদের তো আসলে একটা খরচের ব্যাপার রয়েছে সেটা তো আমরা হাত পেটে নেওয়ার কোনো দরকার নেই সেটা আমরা আর্ন করে সেভাবে মিট আপ করি তো আমরা ফটোগ্রাফি যারা ফটো জার্নালিস্ট বা এরকম তো যাদের মূল পেশাটাই এটা এবং যাদের প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট ইনকাম এখান থেকে আসে আমরা কিন্তু আমাদের কারো কিন্তু আমরা ওরকম বিশাল অট্টালিকায় থাকি না বা আমরা আসলে বেড়ালে গাড়ি দিয়েও করি না আমরা যদি অনেক অ্যাওয়ার্ড পাই অনেকে বলে যে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিয়ে অনেক টাকা পাই অনেক টাকা আসলে অ্যাওয়ার্ড হবে আমরা সেই অ্যাওয়ার্ড হয়তো আমাদেরকে হেল্প করে নানা রকম ভাবে যেমন হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড যখন আপনি অ্যাওয়ার্ড পাবেন তো ছবিতে এটা একটা সুবিধা হচ্ছে এটার এক্সিবিশন হয় এটা অনেক মানুষ দেখে তো আপনার যে ভিজুয়াল যদি ম্যাসেজটা হ্যাঁ সেই ম্যাসেজটা কিন্তু 
আপনার কিন্তু ডেলিভার হলো আরো ব্রডার অডিয়েন্সের কাছে তো এটাও কিন্তু একটা সুযোগ তাতে পুরস্কার পেলে ওই ছবিটা দিয়ে ওই ছবিটার মেসেজটা আরো অনেক লোকের কাছে পৌঁছালো এটাও কিন্তু আমাদের একটা মানে ওয়ে স্টোরি টেলিং এর এবং মেসেজ পৌঁছানো যেহেতু আমরা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার বা পরে যাওয়া রয়েছে এবং আমাদের মূল কাজই হচ্ছে এই মেসেজ ডেলিভার করা থ্রু আওয়ার ফটোগ্রাফ তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যান তো অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আর কানেকশন বৃদ্ধি করে নতুন নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করে আরও অন্যান্য ফটোগ্রাফারের সাথে করেন আমরা অ্যাওয়ার্ডের প্রতি অনেক সময় হচ্ছে ইনভাইটেড হই অন্য দেশে যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের যোগাযোগ বাড়ে আমাদের ট্রাভেল হয় আমাদের ভ্রমণ হয় এতে করে আমরা নতুন কিছু শিখি নতুন কিছু দেখি তো এইটুকু তো মানুষের জীবন আসলে পাঁচ দিনের মানুষ কি পাঁচশো বছর বাঁচে মানুষ কি দুইশো বছর বাঁচে মানুষ বাঁচে হয়তো ধরেন একশো বছর প্লাস হয় না তাই না এর মধ্যে আমরা এত কিছু করি এত কিছু করে টোরে একদিন আমরা মরে যাই তো এইখানে তো তখন মরে যাওয়ার আগে তো আমরা যারা এখানে রয়েছি আমরা কিছু ভালো কাজ করি তাই না আমরা ভালো করে থাকি এবং ভালো কাজ করি তবে তো ভালো আমাদের জন্য আবার মানুষের জন্য এবং মানুষ এবং পরিবেশ এবং প্রকৃতির জন্য যদি কিছু না করে প্রকৃতি আপনার জন্য করবে না এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে প্রকৃতিকে আমরা যেভাবে পলিউট করে ফেলছি তো পলিউশনের যে পরিমাণ বা ছবি আমরা বাংলাদেশ থেকে তুলেছি এবং বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য ভিকটিম অন্যরা পলিউশন করেছে ইউরোপ আমেরিকা সেটা ভিকটিম হয়েছে হচ্ছে আমরা এখানে এটার কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়েছে আমাদের হচ্ছে অনেক কিছু সাবমার্সড হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ফ্রিকোয়েন্ট এরকম সাইক্লোন আসতেছে এবং এই রিসেন্ট সাইক্লোন আমফানও কিন্তু আপনার হচ্ছে সেই ক্লাইমেট চেঞ্জের ওয়ান অফ দ্য কজ তো এই জিনিসগুলো আমরা এখানে তখন আমরা যখন গাবুরা বা অন্যান্য জায়গায় ছবি তুলি আমরা এখানে সেগুলো হয়তো গরিব মানুষেরা এখানে সেটা সাফার করছে ডিরেক্টলি এই ছবি তুলে আনার পর বলে যে এই দেখো গরিব বিক্রি করে খাচ্ছে অনেক মানুষের হয়েছে কোথায় অনেক মানুষের সবাই সব কিছু বুঝবে সেটাও আমরা আশা করি না তো যারা যারা বুঝবে সমাজের তারা বুঝবে তারা বুঝলেই যথেষ্ট তো এই সমাজের মাথার লোকগুলো যদি বোঝে তাহলে একটা পরিবর্তন হবে সেই পরিবর্তনটাই আমরা সাংবাদিক হিসেবে চাই যে দেশের যাতে ভালো হয় এবং সেই কি বলে যারা অপক্ষ বা অপরিপক্ষ ভাবে এই সমস্ত জিনিসের অ্যানালিসিস করে এবং এটা সম্পর্কে তাদের ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করার ক্ষমতা না থাকে তাদের কাছে আমার মত কিছু না এটা তার জ্ঞানের বা তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং তারা তাদের জ্ঞানকে আপগ্রেড করার নয় এটা তাদের সীমাবদ্ধতা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার সাম্প্রতিক যে কাজ যেটা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে এবং একটা অ্যাওয়ার্ডও পেল সম্প্রতি আরো বোধ হয় অ্যাওয়ার্ড আসছে বা আরো এসেছে সেটা হলো আপনার দি লাস্ট সেভিংস আপনি যদিও ফ্রান্সের ফ্রান্স টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলে বিস্তারিত বলেছেন এই সম্পর্কে আমাদের জন্য যদি একটু সংক্ষেপে এই এই কাজটা সম্পর্কে একটু বলতেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আপনার ভাবনাটা এই কাজটার পেছনে পেছনে ধন্যবাদ আমরা আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমাদের দেশে কত ষোলো কোটি সতেরো কোটি আমাদের দেশের মানুষের আমাদের যে অর্থনীতির যে চাকা এই অর্থনৈতিক চাকাটা তো খুবই পড়েন যেহেতু আমরা একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি এবং আমাদের অর্থনীতির চাকার মধ্যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হচ্ছে অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট একটা শিল্প এবং এই শিল্প যদি ধ্বংস হয় তাহলে আমাদের অর্থনীতির অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এবং আমাদের আরেকটা বড় শিল্প হচ্ছে ম্যান পাওয়ার আমাদের দেশের লোকেরা তাদের নিজের জীবন সেক্রিফাইস করে বিদেশে গিয়ে যে কাজ করে শ্রম দেয় সেই শ্রমের টাকা বাংলাদেশে পাঠায় এবং এইভাবে আমাদের রেমিটেন্স বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের গার্মেন্টসের ক্ষেত্রেও তাই সেভাবে আমাদের রেমিটেন্স বৃদ্ধি পায় এবং গার্মেন্টসের মধ্যে যে পরিমাণ মেয়েরা কাজ করে হ্যাঁ সেই গ্রামীণ গঞ্জে থাকা মেয়েরা এসে এখানে কাজ করে তাদের একটা কর্মসংস্থান হয় এবং তাদের একটা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হয় এবং তারা কোথায় অন্য শহরে থাকে তারা কোথায় থাকে তাদের হচ্ছে শ্রমের প্রপার মজুরি দেওয়া হয় তাদেরকে শ্রমের প্রপার মজুরি দেওয়া উচিত যেটা দিয়ে তাদের কিছু টাকা সারপ্লাস যাতে হয় হ্যাঁ সেটার ব্যবস্থা করা খুব দরকার তো সবাই যদি এভাবে মুনাফা করে এই মুনাফা করলে 
সেখানে সেই টাকার তারা যে তারা তো সেখানে আসলে ওইভাবে চলতে পারে না তাদের তো তাদের তো পরিবার রয়েছে তাদের তো একটা অর্থনৈতিক নিষ্ঠা দরকার রয়েছে আমি যখন ছবি তুলি তখন আমি পত্রিকায় এবং ইন্টারন্যাশনালি যে নিউজ গুলো দেখছিলাম তো সেই নিউজ গুলো বলতে দেখলাম যে ইকোনমিক রিসিশন আসতেছে কিভাবে ইকোনমিক রিসিশন আসতেছে আমি দেখলাম যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো হচ্ছে বন্ধ এবং অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হচ্ছে বিদেশিরা তাদের অর্ডার গুলো ক্যান্সেল করেছে এবং অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি টাকা পাচ্ছে না ওখান থেকে ওরা টাকা দিচ্ছে না যারা বায়ার ছিল ওখান থেকে অর্ডার করেছিল আমার মনে হলো তখন যে ঠিক আছে আমি পড়াই বস্তিতে যাব ওখানে ওরা কি অবস্থায় আছে এটা আমি দেখে আসি আমি সেটা দেখতে গিয়ে আমি র্যান্ডমলি সেখানে বিভিন্ন ফ্যামিলিগুলোর সাথে কথা বললাম ওই মাছ টাছ এগুলো করে গেলাম জবরটন হয়ে হ্যাঁ ওরাও মাছ টাছ করে আসলো আমাকে ওরা বললো যে হ্যাঁ এখন তো অবস্থা খারাপ আমাদের অনেকে চাকরি চলে গেছে ওখান থেকে বসে অনেককে বেতন দেওয়া হচ্ছে না অনেকে আবার হাউস মেড হিসেবে কাজ করে গুলছান বা বনানি হচ্ছে তাদেরকে বলেছে যে তোমরা আপাতত আর এসো না পরবর্তীতে কবে তোমাদেরকে বাসায় ডাকা হবে সেটা আমরা এখনো জানি না কারণ অনেক বিল্ডিং গুলোতে হচ্ছে ঢুকতে দিচ্ছে না গোয়াতে হ্যাঁ না তাদেরকে আমি গোয়া বলে আমি কেউ মাইন্ড করার কোনো দরকার নেই গোয়া মানে হচ্ছে নানি বা দাদি তাদেরকে সেভাবে সম্মান করি বা আপা আমরা বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো তারা আমি বললাম যে আপনার আপনি আজকে খেয়েছেন আমাকে একজন বললো যে আমি সকাল এক গ্লাস পানি খেয়েছি আমি বললাম যে আপনি যে ছোট মেয়েটা ও ও কি কি চল্লিশ <laughs> ছেড়ে চলে গেছে সেই মহিলার হাতে দুটো বাচ্চা হয়েছে তারও হয়তো আরেকজনকে আমি পেলাম যে সে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করতো কিন্তু লকডাউনে তার যাওয়া সম্ভব না বলে তার চাকরি চলে গেছে হিসাবে কাজ করতো তাকে চাকরি থেকে বাদ দিয়েছে বলছে আর আসতে হবে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইম ধরে ওটার বেতন হয়ে যায় না তাকে আর তো তাদের কি কি মানে খাবার আছে এই খাবার গুলো আমি একটা কালো কাপড়ের ওপরে রেখে ছবি তুললাম এবং ওদেরকে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে আমি তখন ছবি তুললাম এই ছবি তুলে আমি এটাকে কম্বাইন করলাম যে এই হচ্ছে এরা এদের স্টোরি হচ্ছে টেক্সট এই এবং তাদের এই পরিমাণ খাবার অবশিষ্ট রয়েছে এবং এরা এরপরে কি খাবে এরা যান না এবং অনেককে দেখলাম যে অনেককে ফোন করেছে তাদের ফ্যামিলির লোকজনদেরকে হ্যাঁ ফোন করে টাকা চেয়েছে বিকাশে এবং ওদের ফ্যামিলি ওদের আত্মীয় স্বজন সবারই কিন্তু একই অবস্থা এবং ফিনান্সিয়ালি কারোর অবস্থাই কিন্তু ভালো না কেউ হয়তো কিছু সামান্য হয়তো টাকা ধার পেয়েছে কেউ পায়নি হ্যাঁ এবং তারা যে তাদের ফোন তাদের তো অত দামি কোনো জিনিস নেই তাদের ফোনও যে বিক্রি করে দিবে এই কোভিডের টাইমে কেউ ফোনও কিনবে না বা হাড়ি পাতিলে যে বিক্রি করবে এই হাড়ি পাতিলেও কেউ কিনবে না হ্যাঁ সব কিছু তো বন্ধ না আর সবারই তো একই সমস্যা ওখানে কে কে কোনো জিনিসেরই আপনার দাম নেই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য দরকার এখানে ফুড তো তখন আমার মনে হলো যে এই স্টোরিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা 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 সবার জানা দরকার যে ওইখানে কি হচ্ছে এবং তখন আমি ওখান থেকে এসে আমি আমার বেশ কিছু বন্ধু এবং অন্যান্য লোকজনের সাথে যোগাযোগ করলাম যে কিছু এনজিওকে জানাতে 
যে ওরা যেন ওখানে খাবার দিয়ে আসে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে একজনকে দিয়ে ওদের জন্য খাবার কিনে কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং ওদের ফোন নাম্বার নিয়ে আসছে প্রত্যেকে এবং ওই ওখানে প্রত্যেকটা গলিতে আপনি তো করাল বস্তু দিয়ে গিয়েছেন প্রত্যেকটা গলিতে বেশ কিছু করে কামিয়ে থাকে দশটা বারোটা আটটা হ্যাঁ তো আমি এমন ভাবে খাবারগুলো কিনে দিছি যে পরিমাণ যে ওখানে হয়তো আট দশজন কামিয়ে তিন চার দিনের খাবার দাবার হয়ে যাবে আমার পক্ষে তো এর থেকে আসলে বেশি সম্ভব হ্যাঁ আমার নিজের নিজের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তো তো এরপর আমাকে আমার ওই স্টোরি যখন ফ্রান্সের পত্রিকা লামন্ডি পাবলিশ করেছে অনেক বড় করে এবং সেটার রিসার্চ সহ সেখানে তারা তুলে ধরেছে এবং হচ্ছে ফ্রান্সের রেডিও সেটার অ্যানালিসিস লিখেছে ওই স্টোরিটা এবং ছবিটা নিয়ে এবং হচ্ছে ফ্রান্স টোয়েন্টি ফোর টিভি আমার সাথে যোগাযোগ করেছে সেটা নিয়ে ইন্টারভিউ নিয়েছে লাইভ তো তো এই জিনিসগুলো এবং আমি ইনস্টাগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় এগুলো পাবলিশ করেছি এবং অনেকে আমাকে নক করেছে এবং ফিনান্সিয়ালি তারা ওদেরকে হেল্প করতে চেয়েছে এবং অনেকে অনেকে কে আমি বলেছি যে আপনারা এইভাবে ফিনান্সিয়াল ওখানে হেল্প করতে পারেন এবং সেই সেই অর্গানাইজেশনের যোগাযোগ করে ওখানে ডোনেট করেন ওরা ওইখানে দিয়ে আসবে এই টাকাগুলো ওখানে উল্লেখ করলে দিয়ে আসবে এদেরকে তো তারা সেগুলো ব্যবস্থা করেছে এবং বাংলাদেশের একটা অর্গানাইজেশন রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার যে সমস্ত বিদেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা পড়ে এবং সিঙ্গাপুর জার্মানি ইউএসএ এবং ইউরোপ এবং ইংল্যান্ড এই সমস্ত জায়গায় তাদের একটা অর্গানাইজেশন রয়েছে সিঙ্গাপুরে সেই অর্গানাইজেশন থেকে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ নামে একটা কি বলে শিল্প সাহিত্যের একটা ফেস্টিভ্যালের মতো অনলাইনে তারা অ্যারেঞ্জ করেছে এবং সেখানে তারা ডোনেশন নিচ্ছে সেই পড়াল বস্তির লোকজনদেরকে হেল্প করার জন্য সেখানে তারা আমার ছবি ব্যবহার করেছে এবং বাংলাদেশে আরো কয়েকজনের ছবি সেখানে ব্যবহার করেছে সেই ছবিগুলো যেগুলো আমি ইন দ্য লাস্ট সেভিংসে তুলেছিলাম এবং সেই সেই টাকাগুলো পড়াল বস্তির অনেক সাফারারদের মধ্যে বিতরণ করা হবে তো আমরা যে যার অবস্থানে রয়েছি আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি যে যতটুকু সম্ভব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং হেল্প করার জন্য তো এই হচ্ছে ছোট্ট স্টোরি আমাদের সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি ভবিষ্যতেও আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আপনারা থাকবেন এবং আমাদেরকে একইভাবে অনুপ্রাণিত করে যাবেন হাসান ভাই সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ফটোগ্রাফি একাডেমি অফ ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ সুদীপ্ত এই এরকম একটা আয়োজন করার জন্য এবং আশা করি যে এটা কোভিড প্যান্ডামিকের পরও এটা চালু থাকবে এবং অনেকের উপকার হবে এবং অনেক ফটোগ্রাফার এবং অনেকের সাথে আমরা আসলে থ্রু আপনার এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ করতে পারবো এবং নেটওয়ার্ক বানাতে পারবো এবং মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারবো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আমি আবার একটু ক্ষমা চেয়ে শেষ করছি সেটা হলো যে যাদের কমেন্ট বা যাদের প্রশ্ন আমি মিস করে গেছি তাদের সবার কাছে আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চাই ধন্যবাদ সবাইকে